Hello friends, welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to start the third chapter of bookkeeping and accountancy of 12th class. Okay. The name of chapter is reconstitution of partnership. In this uh, chapter, we are going to cover the admission of partner. Admission of partner. बगैर विद्यार्थी मित्रों आज अपन या थर्ड चैप्टर मध्य एडमिशन ऑफ पार्टनर हे कवर करना आहोत ओके ये तीन अपने गोष्टी कवर कराए रिक, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मधे ये एडमिशन ऑफ पार्टनर है क्या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है एंड डेथ ऑफ पार्टनर है ओके सर आधी अपन एडमिशन ऑफ पार्टनर ने सुरुआत करना आहो यगोदर अपन बगित हो तो कि पार्टनरशिप मजे का पार्टनरशिप मे का डेफिनेशन अपन बगित है इंट्रोडक्शन मे बगित है क्या अपने रिकॉन्स्टिट्यूशन हा वर्ड का मीनिंग अपने समझुन घया वट इज द मीनिंग ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी पार्टनरशिप बद्यार्थी मित्रों जर का अपन बगित कि रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स चेंज होने का चेंज होने ओके तर बारो कि पार्टनरशिप मध्य चेंज हो रहा है आता हाथिक दोन ये अपने डिवाइड करू शो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी पार्टनरशिप फॉर्म बिका पार्टनरशिप फॉर्म ज्यास रिकॉन्स्टिट्यूशन होता कि डिजोल होल वगैरह वगैरह डिजोल होल बंद हो जाए ओके रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जी का एडमिशन ऑफ पार्टनर हाँ चैप्टर मे अपन एडमिशन ऑफ पार्टनर या डिटेल मे बार आहो बर हाठिका अपने कहीं कंटेन्ट दिल है तो पहली गोष्ट अपने का अपने बीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बैठिक अपने मीनिंग बढ़ाच रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या अपने बढ़ाच कि डिफरंट डिफरंट फॉर्म्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म्स है रिकॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म्स अपने बढ़ाए हैं क्या सर्वत आधी अपने ऐडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर बढ़ाए ऐडमिशन ऑफ पार्टनर बढ़ाए ये मग ऐडमिशन ऑफ पार्टनर मे नीड का है गरज का है क्या कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर जर ठिका जर ऐडमिशन जर को पार्टनर घर अल तो ठिकाने जो कहीं कैपिटल तो आना है न्यू पार्टनर ते त्याची ट्रीटमेंट काय असणार आहे त्यानंतर न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशो म्हणजे काय असणार आहे सॅक्रिफाईस रेशो काय असणार आहे त्यानंतर मिनिंग ऑफ गुडविल म्हणजे काय मिन गुडविलचं मिनिंग आपल्याला समजून घ्यायचं आहे त्यानंतर मेथड ऑफ व्हॅल्युएशन ऑफ गुडविल त्यानंतर जी काही मेथड असणार आहे व्हॅल्युएशन ऑफ गुडविल त्यामध्ये पहिली जी काही मेथड आपण बघणार आहोत की ॲव्हरेज प्रॉफिट मेथड आहे त्यानंतर सुपर प्रॉफिट मेथड आहे ओके हेच जाणून घेतल्याच्यानंतर आपल्याला पुढं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बघायची आहे त्यानंतर रिव्हॅल्युएशन ऑफ ॲसेट्स अँड लायबिलिटीज या गोष्टी आपल्याला कव्हर करायच्या आहेत त्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे की ॲडजस्टमेंट्स रिव्हॅल्युएशन ऑफ ॲसेट्स अँड लायबिलिटी झाल्यानंतर ॲडजस्टमेंट्स ऑफ ॲक्युमुलेटेड प्रॉफिट अँड लॉसेस आहे त्यानंतर ॲडजस्टमेंट्स ऑफ कॅपिटल एवढ्या गोष्टी एवढे कव्हर आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये करायचं आहे ओके आपल्याला आता सुरुवात करायची आहे की ॲडमिशन ऑफ पार्टनरमध्ये बघा या ठिकाणी आपल्याला सुरुवात करायची आहे पहिली गोष्ट तर मिनिंग ओके या ठिकाणी दिलेलं आहे की मिनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आधी आपल्याला मिनिंग समजून घ्यायचं आहे बघा काय म्हटलेलं आहे की दी द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप प्रायमरी इन्वॉल्व द चेंज इन द फॉर्म ऑफ द पार्टनरशिप ओके there is the change in agreement among the partners which lead to change in the relationship between the partners and change in the uh, change in share of profit or a loss of the partners in the firm the change in the partnership may take following forms okay baka vidyarthi mitranno ya tikane asa matlela hai ki रिकॉन्स्टिट्यूशन्स ऑफ पार्टनरशिप म्हणजेच काय तर चेंज इन अ पार्टनरशिप बघा ए आणि बी हे पार्टनर आहे यामध्ये जर का सी हा इंटर्ड होत असेल ॲडमिशन घेत असेल तर त्यावेळेस त्यांचं जे काही ओल्ड ॲग्रीमेंट असेल ते ओल्ड ॲग्रीमेंट काय होत असतं हे कॅन्सल होतं आणि नवीन ॲग्रीमेंट बनल आणि ते न्यू ॲग्रीमेंट ए बी आणि सी या तीन लोकांमध्ये हे नवीन ॲग्रीमेंट बनेल ओके मग त्यानुसार त्यांचा जो काही प्रॉफिट और लॉस शेअरिंगचा जो काही जो काही रेशो असणार आहे हा सुद्धा काय होणार आहे हा चेंज होणार आहे अकॉर्डिंग टू द त्यांच्या प्रोव्हिजननुसार ओके त्यानंतर पुढे बघा इथं काय म्हटलेलं की डिफरंट फॉर्म्स ऑफ रिक
रिकॉन्स्टिट्यूशन आता या ठिकाणी वेगवेगळे फॉर्म दिलेले आहेत रिकॉन्स्टिट्यूशन चे या ठिकाणी फॉर्म दिलेले पहिला काय दिले पहिला काय दिलेले बघा चेंज इन द प्रॉफिट शेअरिंग ऑफ एक्झिस्टिंग पार्टनर्स बघा या ठिकाणी काय दिलेले आहे की जो काही प्रॉफिट जो काही होणार आहे प्रॉफिट शेअरिंग जो काही त्यांचा चेंज होणार आहे चेंज इन अ प्रॉफिट प्रॉफिट मध्ये काय होणार आहे बदल होणार आहे शेअरिंग ऑफ एक्झिस्टिंग पार्टनर जे काही एक्झिस्टिंग पार्टनर आहेत त्यांचा प्रॉफिट शेअरिंग रेशो काय होणार आहे चेंज होणार आहे या ठिकाणी बघा द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म मे डिसाइड टू चेंज देअर एक्झिस्टिंग प्रॉफिट शेअरिंग रेशो बघा हे कोण ठरवणार आहे जे कोणी एक्झिस्टिंग पार्टनर आहे जे करंट पार्टनर्स आहे हे ठरवणार आहे की त्यांचा जो काही प्रॉफिट शेअरिंग रेशो आहे तो ते ठरवतील ओके इफ वन पार्टनर पर्चेस अ शेअर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम अदर पार्टनर या ठिकाणी असं होऊ शकतं की एखादा पार्टनर असेल तो जो काही एक पार्टनर आहे तो दुसऱ्याचा शेअर हा पर्चेस करू शकतो ओके द ओल्ड पार्टनर अग्रीमेंट स्टँड टर्मेट टर्मिनेट अँड द न्यू अग्रीमेंट कम इन टू फोर स्टेट द न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशो बरोबर आहे ज्या वेळेस त्यांचं न्यू अग्रीमेंट बनेल तर त्या न्यू अग्रीमेंट नुसार त्यांचा जी काही ट्रीटमेंट असणार आहे प्रॉफिट शेअरिंग रेशोची ही सुद्धा काय होणार आहे ही चेंज होणार आहे ओके त्यानंतर आपल्याला बघा पुढे काय दिलेलं त्यांनी जो पुढची जी काही टर्म्स दिलेली आहे पुढची टर्म आपल्यासाठी आहे की ऍडमिशन ऑफ पार्टनर्स बघा या ठिकाणी दिलेलं आहे की ऍडमिशन ऑफ पार्टनर वेन अ न्यू पार्टनर इज ऍडमिटेड इन द बिझनेस ही ब्रिंग्स अ कॅपिटल अँड ही शेअर ऑफ अ गुडविल बघा ज्या वेळेस एखादा पार्टनर हा ऍडमिट होत असेल बिझनेस मध्ये आणि तो काय आणत असेल ब्रिंग्स कॅपिटल आणेल अँड ही इज ही इज गुडविल तो गुडविल सुद्धा या ठिकाणी बघा ऑफ अ गुडविल ऑफ अ ओल्ड पार्टनर हॅव सॅक्रिफाइस देअर शेअर ऑफ द प्रॉफिट फॉर अ न्यू पार्टनर्स बघा ज्या वेळेस न्यू पार्टनर येताना तो काय आणेल की कॅपिटल अँड हिज ही शेअर ऑफ गुडविल्स ओके त्यानंतर जे काही ओल्ड पार्टनर असतील तर त्यांना काय करावं लागेल सॅक्रिफाइस करावं लागत असतं त्यांचा जो काही प्रॉफिट शेअरिंग रेशो असेल तो न्यू पार्टनरसाठी ते सॅक्रिफाइस करत असतात ओके सो द पार्टनरशिप पार्टनरशिप अग्रीमेंट चेंज म्हणून त्यांना काय करावं लागेल की त्यांचं जे काही ओल्ड अग्रीमेंट असेल ते त्यांना ते कॅन्सल करावं लागेल आणि न्यू अग्रीमेंट बनवावं लागतं ओके हे झालं ऍडमिशनच्या केसमध्ये पुढचे काही दिलेलं त्यांनी रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर ज्या वेळेस रिटायरमेंट कोणी पार्टनर जर का रिटायर होत असेल सर्टन एज लिमिट असते त्या एज लिमिट नंतर जर का तो रिटायर होत असेल तर त्या केसमध्ये काय होतं बघा इफ द पार्टनर इज रिटायरिंग फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म बघा जर का पार्टनरशिप फर्म मधून तो रिटायर होत असेल हिज शेअर ऑफ अ प्रॉफिट मग त्याचा जो काही प्रॉफिटचा शेअर असेल अप टू डेट रिटायरमेंट रिटायरमेंटच्या डेट पर्यंत कॅपिटल कॅपिटल जे काही असेल त्याचं हिज शेअर इन ऑदर रिझर्व्ह ऑफ द फर्म विल बी पेड टू हिम बघा मग त्याचा जो काही रिझर्व्ह असेल त्याचा जो काही शेअर असेल तो त्यांना त्या डेट पर्यंत त्याला पे करावा लागेल ओके okay? या ठिकाणी बघा ओल्ड पार्टनर विल बी गेन प्रॉफिट अँड देअर विल बी चेंज इन द प्रॉफिट शेअरिंग रेशो मग यांचा जो काही प्रॉफिट एक एक पार्टनर जर का रिटायर होत असेल तर त्यांचा जो काही शेअर त्यांचा जो काही बेनिफिट कोणाला होणार आहे जे रिमेनिंग पार्टनर आहेत जे एक्झिस्टिंग पार्टनर्स आहेत त्यांना तो त्याचा बेनिफिट होणार आहे आणि त्यामुळे त्यांना सुद्धा काय करावं लागेल त्यांचा प्रॉफिट शेअरिंग रेशो सुद्धा काय होईल चेंज होऊन जाईल ओके त्यानंतर जी काही आपल्या पुढची जी केस दिलेली आहे डेट ऑफ पार्टनर ओके रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर अँड डेट ऑफ पार्टनर मध्ये फरक असा आहे की रिटायरमेंट हा त्यांच्या तो मर्जीनुसार घेऊ शकतो रिटायरमेंट किंवा सर्टन एज लिमिट असेल त्या बट डेट ही काय अनसर्टन आहे जर का डेट होत असेल एखाद्या पार्टनरची जर का डेट होत असेल तर त्या केसमध्ये काय करतात बघा पार्टनर इज गोईंग आउट ऑफ बिझनेस ड्यू टू द डेट जर समजा ज्यांची डेट झाली असेल आणि बिझनेस मधनं एक्झिट होत एक्झिट होत असेल ही इज लिगल हेअर्स त्यांचे जे काही लिगल हेअर्स असतील त्यांचे जे काही कायदेशीर वार्स असतील विल गेट द पार्टनर शेअर्स इन द बिझनेस मग अशा केसमध्ये जो कोणी लिगल हेअर्स असेल त्यांचा जो कोणी त्या पार्टनरचा जर का कोणी कायदेशीर वारस असेल तर त्या वारसाला जे कोणी रिमेनिंग पार्टनर्स असतील ते काय देत असतात त्याचा शेअर हे देत असतात शेअर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंटिन्यूंग पार्टनर विल बी विल चेंज अँड ओल्ड पार्टनर पार्टनरशिप अग्रीमेंट कम टू एंड आणि अशा प्रकारे जी काही त्यांची ओल्ड अग्रीमेंट असते ती ही एंड होत असते आणि त्यांना न्यू अग्रीमेंट हे बनवावं लागत असत आय होप की तुम्हाला ह्या केसेस ह्या समजल्या असतील ओके त्यामध्ये आपल्याला या 
चैप्टर मध्य स्पेसिफिकली डिस्कस कर पार्टनर बदल डिस्कस कर एडमिशन ऑफ पार्टनर मध्य अपने सर्वे महत्व की गोष्ट जी का बी बहुत है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन थर्टी फर्स्ट ऑफ वन द पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ओनली विद द कंसेंट ऑफ एक्सिस्टिंग पार्टनर अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन न्यू पार्टनर विल ब्रिंग विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल एंड इंजॉय द राइट्स ऑफ शेयर डी फ्यूचर प्रॉफिट बड़ा विद्यार्थी मित्रों हाठिका कि पार्टनरशिप एक्ट जी का नाइनटीन थर्टी टू याचा शेक्षन 31 नुसार दर आपन बगीत ला 31 नुसार दर का बगीत ला तर या डिगाने आसा मटला कि जर नविल पार्टनर हा एडमेट होता सेल तर त्या साथी ओल पार्टनर ची त्या डिगानी जी कई कंसेंट आए जी कई सहमती आए ती सगडेंची सहमती त्या डिगानी असना गर तो मुख्य एडमिट होता स्थान है तो कैपिटल आयल के वह गुडविल जैसा ही गोष्टी तो वह कहीं अन्ना रहे तथ्या विश्व त्यांचा कंसेंट नुसार त्यांचे एग्रीमेंट नुसार ते कहीं करते तो शेयर वाटून लेतील ओके दिस चैप्टर कवर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द एडमिशन ऑफ पार्टनर्स इन द एक्जिस्टिंग पार्टनरशिप बना ह� ये आपले ला यह चैप्टर में दे कई कवर कराएं जैसे कि जो ट्रीटमेंट आए एडमिशन ऑफ पार्टनर चाहते हैं सभी लोग उस टाइप ले डिगनी कवर कराएं चाहे ओके मग सरल महत्व जी गोष्ट है कि नीड ऑफ बगैर यह डिगनी नीड्स का है का गरस का है कश्य ची एडमिशन ऑफ पार्टनर ची बगैर जनरली द न्यू पार्टनर � that person to improve over all the performance of the partnership firm बगा ये ठीक है ना क्या है कि जर समझा partnership जर का है ये ठीक है ना गरज का है admission of बगा इधर तीन में ये ठीक है ना जर का एक अदा partner admission गया था सेल तब क्या ची admission के नीचे गरज का आस्ते बगा जनरली जर का एक अदर पार्टनर एडमिटेड होता सेल तर त्या तला एडमिट का करा वाला तो जर का समझा आपले एक अदर भांडवला ची आभाव असेल बिजनेस में जब भांडवला चाह जर का आभाव असेल तर त्या ला भांडवल सड़िया भांडवल चा बेस सड़िया पंद्रह ला एडमिट कर दोस्त हो क्यों हुआ दूसरी गोष्टर जर का पर्सन में जो इस अली पार्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर जी नीड ओके क्या दिखानी बता कैपिटल ब्रोड बाय न्यू पार्टनर जर का समझा कैपिटल जर का एक अजय पार्टनर ने आनल नवीन पार्टनर ने जर का आनल तर त्या केस में दे अपन बता ये दिखान क्या मतलब है द पर्पस ऑफ एडमिटिंग न्यू पार्टनर इज टू इंक्रीज द कैपिटल पार्टनरशिप मध्य क्या सा कैपिटल आप लोग लगाए कराए जा है इंक्रीज कराए जा है बर द न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग द न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग कैपिटल इन कैश और अ काइन मत तो कुटला स्वरूप में दे कैपिटल आने शक्तो कैपिटल कैश में दे कि वह एनी काइन में दे फॉर काइन में जगह एसेट चा स्वरूप में दे तो काइ कर will bring the capital as per the term in partnership deed मग तीजी कई process असना रहे जी capital as per the terms the partnership deed जी का यासल त्या प्रकारे ते आनू शक्ता दी पगा क्या मनला कि the accounting treatment for the capital brought in by the new partner is जर का समझा नवीन पार्टनर ने जर का कैपिटल अनलस तो त्या सर्टिस के ट्रीटमेंट खाली दी ले लाए सपोज जर का समझा ट्रांजैक्शन अच्छा प्रकार है सर व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स अ कैश टुवर्स इस कैपिटल जर का समझा कैपिटल चाहे सुरुवात में जर का नवीन पार्टनर ने जर का 
आणलं असेल कॅचच्या स्वरूपामध्ये कॅचच्या स्वरूपामध्ये जर काही कॅपिटल आणलं असेल तर त्याची ट्रीटमेंट काय असणार जनरल एंट्री आपण कशी पास करणार आहोत कॅश अकाउंट किंवा बँक अकाउंटला आपण काय करणार आहोत डेबिट करणार आहोत आणि त्यानंतर टू न्यू प्रॉफिट न्यू पार्टनर्स कॅपिटल जे काही असणार आहे तर त्याच्या अकाउंटला आपण काय करणार आहोत क्रेडिट करणार आहोत ओके त्यानंतर दुसरी जी काही ट्रान्झॅक्शन आहे वेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग सर्टन ऍसेट टुवर्ड्स इन हिज कॅपिटल जर का समजा इन काइंड मध्ये आणलं असेल ऍसेट आणली असेल तर आपण काय करणार ऍसेट अकाउंटला डेबिट करणार आहोत आणि न्यू पार्टनर अकाउंटला काय करणार आहोत क्रेडिट करणार आहोत ओके ही झाली ट्रीटमेंट झाली कशाची जर का पार्टनरने कॅपिटल कॅश मध्ये आणलं असेल किंवा काइंड मध्ये आणलं असेल तर ओके तर या ठिकाणी बघा पुढचा जो काही मुद्दा आहे तो आहे न्यू रेशो काय दिलेलं या ठिकाणी न्यू रेशो दिलेला आहे तर न्यू रेशो बघा काय होईल ॲज अ न्यू पार्टनर इज ॲडमिटेड इन पार्टनरशिप द प्रॉफिट शेअर प्रॉफिट रेशो ऑफ एक्झिस्टिंग पार्टनर चेंज अँड दिअर दिअर इज अ नीड टू कॅल्क्युलेट अ न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशो इन्क्लुडिंग न्यू पार्टनर बघा काय म्हटलेलं आहे की ज्या वेळेस नवीन पार्टनर ॲडमिट होईल तर त्या पार्टनरच्या ॲडमिशनमुळे काय होणार आहे त्यांचा जो काही प्रॉफिट शेअरिंग रेशो आहे एक्झिस्टिंग पार्टनरचा तो काय होईल बदल होईल आणि त्यांना काय करावं लागेल नवीन पार्टनरचा नवीन काय नवीन पार्टनर जे काही नाही असणार आहे नवीन पार्टनरचा काय करावं लागणार आहे त्यांना त्यांना इन त्यांना इन्क्लूड करून तो त्यांना कॅल्क्युलेट करावा लागेल त्यानंतर धीज रेशो इज धीज रेशो इज यूज यूज फॉर रायटिंग ऑफ गुडविल अँड कॅपिटल ॲडजस्टमेंट मग त्यांना काय करावं लागेल गुडविलला रॅट ऑफ करावं लागेल आणि कॅपिटलला ऍडजस्टमेंट करावी लागेल बघा फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेटिंग न्यू रेशो मग त्याच्यासाठी फॉर्म्युला दिलेला आहे आपल्याला जर जर का आपल्याला जी न्यू रेशो काढायचं असेल तर न्यू रेशो आपण कशा प्रकारे काढणार इफ टोटल प्रॉफिट जर समजा टोटल प्रॉफिट हा वन म्हणजे वन आहे सपोज म्हणजे तो हंड्रेड पर्सेंट आहे बघ काय म्हटलेलं आहे की या ठिकाणी काय म्हटलं की वन मायनस शेअर ऑफ न्यू प्रॉफिट इज इक्वल टू बॅलन्स ऑफ वन ओके अशा प्रकारे जो काही प्रॉफिट आपल्याला वन झालेलं आहे त्यामधनं आपण काय करणार आहोत शेअर ऑफ न्यू जो कोणी असणार आहे न्यू पार्टनरचा शेअर आपण वजा करू आणि त्यांचं रिमेनिंग जे काही उरेल ते रिमेनिंग बॅलन्स ऑफ वन ठीक आहे त्यानंतर या ठिकाणी काय म्हटलं बघा न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो इन टू बॅलन्स ऑफ वन किंवा किंवा याला आपण असंही म्हणू शकतो इफ द सॅक्रिफाईस रेशो इज अ ओल्ड पार्टनर इज गिव्हन अलॉंग विथ द ओल्ड रे ओल्ड रेशो द न्यू रेशो कॅन बी कॅल्क्युलेटेड ऍज अ फॉलोअर्स फॉर एक्झाम्पल बघा हा काय कशा प्रकारे आपण न्यू रेशो करू शकतो न्यू रेशो कसा निघणार न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड मायनस सॅक्रिफाईस रेशो कसा निघणार ओल्ड मायनस सॅक्रिफाईस रेशो इज इक्वल टू काय निघतो आपला न्यू रेशो हा आपण फाईन करत असतो ओके आय होप यू क्लिअर त्यानंतर सॅक्रिफाईस रेशो म्हणजे काय मग आता सॅक्रिफाईस रेशो म्हणजे पुढची जी काही टर्म्स आहे बघा वेन अ न्यू पार्टनर इज ऍडमिटेड ओल्ड ओल्ड पार्टनर्स हॅव टू सॅक्रिफाईस देअर शेअर ऑफ अ प्रॉफिट टू गिव द शेअर ऑफ प्रॉफिट टू न्यू पार्टनर्स न्यू रेशो इज विच विच द ओल्ड पार्टनर सॅक्रिफाईस देअर शेअर ऑफ अ प्रॉफिट इज कॉल्ड ॲज द सॅक्रिफाईस रेशो धीज रेशो इज यूज टू रिटेन द गुडविल इन प्रीमियम मेथड बर बघा या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे ज्या एक्झिस्टिंग पार्टनर काय करतील आपला रेशो आपला जो काही प्रॉफिट रेशो असणार आहे बघा म्हणजे काय की जर जे ओल्ड पार्टनर असतील ते काय करतील आपला प्रॉफिट मधन काय करतील जो काही प्रॉफिट जो न्यू पार्टनर्स आहे जो काही प्रॉफिट शेअरिंग रेशो जो काय असणार तो न्यू पार्टनरशी काय करतील शेअर करतील त्यां त्याच्याशी वाटून घेतील म्हणजेच ते काय करतील स्वतःचा प्रॉफिट शेअरिंग रेशो हा काय करतील सॅक्रिफाईस करतील आणि यालाच आपण काय म्हणणार सॅक्रिफाईस रेशो बर मग सॅक्रिफाईस रेशो हा कशा प्रकारे निघेल बघा सॅक्रिफाईस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो मायनस न्यू रेशो बघा कसा निघेल ओल्ड रेशो मधून आपल्याला न्यू रेशो काय करावं लागेल हा मायनस करावा लागेल चेंज इन चेंज इन द प्रॉफिट शेअरिंग रेशो ड्यू टू द ऍडमिशन ऑफ पार्टनर बर मग ह्या ठिकाणी आता हे जे काही न्यू रेशो काय आहे त्यानंतर सॅक्रिफाईस रेशो काय आहे याला आपण खाली दिलेल्या एक इलिस्ट्रेशनच्या उदाहरणाच्या माध्यमातून आपण समजून घेऊ बघा खाली एक इलिस्ट्रेशन हा आपल्याला दिलेला आहे त्या इलिस्ट्रेशनच्या माध्यमातून तुम्हाला समजून जाईल की न्यू रेशो आपण कसा फाईंड करत असतो 
आणि सॅक्रिफाईस रेशो आपण कसा फाईन करत असतो या ठिकाणी बघा काय दिलेलं आहे कॅल्क्युलेशन ऑफ न्यू रेशो या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन ऑफ न्यू रेशो दिलेला आहे या ठिकाणी काय म्हटलं मोहनायन गणपत आर आर शेअरिंग प्रॉफिट आर लॉस इन द रेशो ऑफ टू एस थ्री दे ऍडमिटेड चंद्रकांत फॉर वन फोर्थ शेअर इन अ प्रॉफिट द न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशो ऑफ मोहन गणपत अँड चंद्रकांत विल बी ऍज अंडर ओके या ठिकाणी बघा मोहन आणि गणपत हे दोन पार्टनर्स आहे या दोन पार्टनरनी चंद्रकांतला ऍडमिशन दिलेलं आहे ऍडमिट केलेलं आहे आणि यांचा जो काही ओल्ड जो रेशो होता तो आहे टू ऍज टू ऍज थ्री दिलेला आहे ओके त्यानंतर चंद्रकांतला त्यांनी ऍडमिट केलेलं आहे आणि यांचा यांचा जो फ्युचर प्रॉफिट त्यांनी ठरवला आहे की वन फोर्थ हा जो काही असणार आहे याचा फ्युचर प्रॉफिट असणार आहे ओके मग आपल्याला काय करायचं आहे या ठिकाणी आपल्याला न्यू रेशो फाइंड करायचा आहे ओके मग या ठिकाणी जो काही फॉर्म्युला आपल्याला दिलेला आहे की काय दिलेला वन मायनस न्यू न्यू जो कोणी असणार आहे जो पार्टनर असणार आहे त्याचा शेअर आपण काय करत असतो मायनस करत असतो या ठिकाणी बघा वन मायनस जो काही न्यू जो काही शेअर दिलेला आहे न्यू पार्टनरचा वन फोर्थ आहे त्याला मायनस केल्यानंतर किती उरणार आहे तो थ्री फोर्थ उरेल ओके हा रिमेनिंग प्रॉफिट उरेल ओके मग त्यानंतर न्यू प्रॉफिट रेशो आपण कसा करणार आहे ओल्ड मायनस काय करतो आपण ओल्ड मायनस इन टू बॅलन्स ऑफ वन जे काही रिमेन जे काही बॅलन्स असतं हे बॅलन्स उरलेलं आहे याला आपण काय करणार मल्टिप्लाय करणार आहे ओल्ड शी आणि ओल्ड रेशो जो कोणी याचा ओल्ड रेशो काय आहे टू ऍज थ्री दिलेला आहे ओके या ठिकाणी बघा काय म्हटलं की मोहन्स न्यू रेशो या ठिकाणी बघा मोहन्सचा जो काही रेशो आहे मोहनचा जो रेशो आहे तो या ठिकाणी बघा टू दिलेला आहे आणि गणपतचा जो काही दिलेला आहे तो थ्री दिलेला आहे म्हणजे दोघांची जर का टोटल केली ती ती फाईव्ह होते बघा या ठिकाणी मोहन टू आहे त्यानंतर दोघांची टोटल केली फाईव्ह आला ओके मग कसं लिहिणार आपण याला टू अपॉन फाईव्ह लिहितो इन टू जो का जो आता त्याने जे बॅलन्स फाईंड केलेला आहे या ठिकाणी बघा रिमेनिंग जो प्रॉफिट फाईंड केलेला आहे कसं लिहिणार याला आपण थ्री अपॉन फोर लिहिणार आहे ओके यांचं जर का कॅल्क्युलेशन केलं कॅल्क्युलेशन जर का आपण केलं टू इंटू थ्री किती होतात सिक्स होतात आणि फोर इन टू फाईव्ह इंटू फोर जर केलं तर ट्वेंटी होत असतं ओके हे झाला मोहनचा न्यू रेशो फाईंड केला आपण त्यानंतर गणपतचा रेशो फाईंड कसा करणार आहे कारण गणपतचा रेशो किती एक थ्री आहे दोघांची टोटल केली फाईव्ह केली ओके मग थ्री अपॉन फाईव्ह आपण लिहिणार आहोत आणि त्यानंतर जो काही रिमेनिंग प्रॉफिट होता जो या ठिकाणी दिलेला बघा रिमेनिंग रिमेनिंग प्रॉफिट त्यानंतर किती आहे तो थ्री अपॉन फोर आहे ओके त्याच प्रकारे थ्री इंटू थ्री केलं तर नाईन होणार आहे फाईव्ह फाईव्ह इंटू फोर केलं तर किती ट्वेंटी होणार आहे हा झाला गणपतचा रेशो ओके त्याच प्रकारे जर का आपण श्रीकांतचा रेशो घेतला किती दिलेला आहे वन फोर्थ दिलेला आहे वन फोर्थ दिलेला जर का आपण यांचा एलसीएम घेतला तर तो एलसीएम घेतल्याच्या नंतर जर यांच्या बघा अंशामध्ये जर आपण बघितलं की यांचं जे काही छेदामध्ये काय आहे छेद छेदामध्ये किती आहे फाईव्ह आहे या ठिकाणी जर का समजा या ठिकाणी यांच्या छेदामध्ये आता ट्वेंटी आलेला आहे याला जर का ट्वेंटी करायचं असेल तर आपल्याला याला मल्टिप्लाय करावं लागेल कितीने करावं लागेल फाईव्ह मल्टिप्लाय करावं लागेल या ठिकाणी जर का फोरला फाईव्ह मल्टिप्लाय केलं तर ट्वेंटी होऊन जाईल आणि या ठिकाणी वनला जर का फाईव्ह मल्टिप्लाय केलं तर किती होऊन जाईल फाईव्ह होऊन जाईल अशाच प्रकारे जो काही नवीन रेशो आपण या ठिकाणी फाईन्ड केलेला आहे याचा सिक्स आलेला याचा नाईन आलेला आहे याचा फाईव्ह आलेला बघा न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशो या ठिकाणी बनलेला आहे पहिला बनलेला आहे मोहनचा सिक्स त्यानंतर गणपतचा नाईन आणि चंद्रकांतचा फाईव्ह या ठिकाणी अशा प्रकारे आपल्याला न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशो हा फाईन करता येत असतो ओके त्याच नंतर पुढे आपल्याला त्यांनी सॅक्रिफाईस रेशो जो काय आहे तो त्याचं कॅल्क्युलेशन हे कशा प्रकारे करतात बघा या ठिकाणी दिलेलं आहे या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन यांचं दिलेलं आहे कॅल्क्युलेट ऑफ सॅक्रिफाईस रेशो सॅक्रिफाईस रेशो जो आहे तो आपल्याला कशा प्रकारे शेअर करता येतो बघ किंवा कॅल्क्युलेट करायचा आहे ए अँड बी आर पार्टनर शेअरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ सी सिक्स ऍज टू फोर सी इज ऍडमिटेड ऍज ऍज अ पार्टनर अ न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशो ए बी ए बी अँड सी सी इज काय दिलेलं बघा टेन ऍज टू सिक्स ऍज टू फोर फाईंड आउट द सॅक्रिफाईस रेशो बघा विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी ओल्ड जो काही या ठिकाणी ए बी हे दोन पार्टनर आहे त्यांचा प्रॉफिट शेअरिंग रेशो काय दिलेला आहे सिक्स ऍज टू फोर दिलेला आहे आणि सी ला ऍडमिट केलेलं आहे त्यांनी सी चा ऍडमिट झाल्याच्या नंतर त्यांचा जो काही प्रॉफिट शेअरिंग रेशो बनलेला आहे सिक्स टेन ऍज टू सिक्स ऍज टू फोर हा बनलेला आहे आणि आपल्याला सॅक्रिफाईस रेशो हा फाईंड करायला सांगितलेला आहे बघा या ठिकाणी जर आपण बघितलं की 
सैक्रिफाइस रेशो अपन कशा प्रकार का ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो अपन हा कर बेठिका बटल कि ए चो कहीं सैक्रिफाइस रेशो यार ए चा सैक्रिफाइस रेशो ए कि ओल्ड मे बहुत दिल्ला है सिक्स दिल्ला है बी चाह दिल फोर दिल दो टोटल गई तो टेन ये ओके ये का सिक्स अपॉन सिक्स सिक्स अपॉन टेन अपन घनस अपने न्यू रेशो हा जो न्यू रेशो बन न्यू रेशो कसा है बहुत ए चाहिए है टेन है बी चाय है सिक्स है सी चा है फोर है तिघंटी जर का टोटल गई थी ट्वेंटी होती बिकाने अपन ट्वेंटी घे चाहता प्रॉफिट अपन घो कहीं शेयरिंग रेशो है तो है टेन है ओके मग अपन का कैलक्युलेशन के तो अपने ए चा सैक्रिफाइस रेशो कि मिला टू अपॉन ट्वेंटी मिला नर बी चा जर का सैक्रिफाइस रेशो घ बी चाहिए दिल्ला है बी चाह फोर दिल्ला है बी चाह है फोर दिल्ला है नर यठिका बी चा कि है सिक्स दिल्ला है नर ओल्ड मध्य ओल्ड रेशो मध्य अपन का फोर अपॉन टेन घू रेशो मधे का है सिक्स मैनस सिक्स अपॉन ट्वेंटी जो का रेशो अपने है टू अपॉन ट्वेंटी ही टू अपॉन ट्वेंटी दैट्स मीन्स इट इज द इक्वल सैक्रिफाइज रेशो ओके द सैक्रिफाइज रेशो ऑफ ए एंड बी कि है टू अपॉन टू अपॉन ट्वेंटी एस टू टू अपॉन ट्वेंटी दैट्स मीन जर का कैंसलेशन के अपने टू एस टू दैट्स मीन वन एस टू वन हालांकि इक्वल सैक्रिफाइस रेशो आए आई होप कि तुम्हारा एडमिशन ऑफ पार्टनर मध्य हा ज्या गोषी है अपन आज ज्यादा कवर के रजिस्ट्रेशन मध्यम तुम्हारा जी का न्यू रेशो है क्या सैक्रिफाइस रेशो है यह गोषी तुम्हारा समझ लिया